Een hartelijke hallo, dit is my so voorrecht en so eer om saam met jou te keier vir oogend. Dankie dat jy my innooi in jou huis in. Um, ek hoop ons gaan een kostbare, wonderlijke tijd saam met jy die volgende paar oomlikke. Ek is Johan, ek is van Vita Amp en dit is my so lekker dat keier bykie weer hier by Mozaïek. Klomp mense vir week waar jy lief is en dit is my baie lekker om hier die week met jou te kan gesels oor hoe ek en jy Godse liefde hier die wereld kan inneem, maar specifiek dan met die klem op, op deernis. Hoe die Heere met ons praat en hoe die Heere vir ons leer hierdie week om, om oor van deernis te en oor van deernis te en harte van deernis te, soos, soos wat hy dit het. As hy na ons kyk, um, ja, die hele evangelie is een evangelie van deernis, een God, een liefdevolle vader, wat deernis het met jou en met my. Nou ek is oortuig, jy het al van Paulus gehoor, dit is nou tong in die kies, um, maar sy hele verhaal is so interessant. Amal onthou hom as, as die skryver van klomboeken in die Bijbel, ek wil Philippense en Colossense en Thessalonicense en, en noem dit, Paulus het het geskryf, meeste daarvan nogal uit die tronkheid ook, en, en, en uitverkoop vir Jesus, maar baie mense vergeet die volle verhaal van Paulus. Paulus was aanvankelijk, toe hy Saulus was, een Jesus hater. Hy het christene met een passie gehad, hy het hulle vervolg, Hy het, hulle, hy het hulle letterlijk aangerand, hy het hulle in die tronk laat smuit, en, en hy was weer eens op pad met die Jesus haat, Christen haat, gesintheid van hom, was hy op pad Damaskus toe, om wat te doen? Om Christene te vervolg, om Christene uit hulle huise uit te sleep, en in en, en die tronk te gaan gooi. Jy kan hierdie goed gaan lees, dit is dit alles opgeteken in, 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 die, in die boek Handelinge. En toe gebeur hier die wonderlijke ding in Paulus' lewe. Hy word dier een licht getref, en ek sê altyd, daai licht is een hoofletter licht, en, en hy word met blindheid geslaan, maar hy ontmoet Jesus in die proces, dis die belangrike, hy, hy word een kind van die Heere, hy word een volgeling van Jesus Christus, en hy is onmiddellik vier en vlam, ek, ek wens elkeen van ons kan so wees, hierdie vier en vlam in ons, om, um, is, is soos een vier wat aan die brand gesteek word, en, en even skielik is hierdie soul is het nou, sold out vir, vir, vir Jesus, en, en met die uitverkoop gesintheid van Jesus, gaat hy naar die synagoge toe, en hy, en hy gaan verkondig die evangelie, en, en dan staan daar geskryf in handelinge 9, hy gaan Jerusalem toe, om om aan te sluit by die geloviges, en dit was nou geen verrassing nie, mense onthou vir Paulus as die Jesus hater, die Christen hater, hulle skrik hulle mors dood vir die man, en gelukkig vir Paulus kom daar iemand op die toneel, wat baie min mense van weet, en dis een man met die naam Barnabas. Barnabas. En hy kom grijp in, hoekom? As gevolg van een hart van deernis. As gevolg van een man wat in aksie kom, omdat hy Paulus innig jammer kry. En ek wil het vir jou lees, ek wil het vir jou lees in handelinge 9 vers 27. Barnabas het om echter oor Saulus ontferm en om na die apostels toe gebring. Hy het vir hulle vertel hoe Saulus op die pad die Heere gesien en dat die Heere met hom gepraat het. En toe hy in Damaskus openlik in die naam van Jesus gepreek het. So ek denk dis een gedeelte wat bitter min mense weet van Paulus. Toe hy hom wil aansluit by die geloviges, by die mede christene, toe wil hulle om nie heen nie. Hulle, hulle wil hom wegstoot, hulle wil hom verstoot, en een man met een hart van deernis verander alles. Hy sien Paulus sy krisis, hy sien Paulus sy probleem, hy sien hierdie, hierdie harde harte van die christene, met goeie rede, want hulle het nie geweet, Paulus volg Jesus nie, en hy grijp in. En omdat hy Paulus jammer gekry het, verander alles, en Paulus word deel van die geloviges, hy word deel, van die lichaam van Christus, oor Barnabas, sy gesintheid van deernis, sy hart van deernis. En ek sê altyd, ek is uitgesproek hier, oor, ons kort meer Barnabasse in hierdie lewe. Ons het meer Barnabasse in, hierdie levens, in ons levens nodig. Ja, baie meer Paulusse ook, wat onverskrokke is vir die Heere in die evangelie, maar ook mense, soos Barnabas, wat pijn raak sien en wat seer raak sien, 
en, en wat, wat, wat die die elende raak sien, en in beweging kom, en iets daar aan doen. En ek wil rechtig vandag vir jou sê, dat ek en jy het nodig, om een Barnabas vir iemand anders, in ons leven te wees. Kom ons denk aan, aan praktische situaties. Denk aan een schoolsituatie, een nieuwe kind wat by jou school inkom, bijvoorbeeld, het is vreemd, het is moeilik, het is sleg, het is zwaar, Ai, as daar maar net een Barnabas wil wees, wat hier die ellende raak sien. Iemand stap by jou werksituasie in, niet, kom aan by jou nieuwe werk, onbekend, weet nie hoe werk die systeem nie, weet nie hoe werk die kultuur nie, ai, as daar maar net een Barnabas kan wees, wat, wat kan help, iemand met een hart van deernis, wat hier die verwardheid raak sien, wat hier die, hier die moedeloos, moedeloosheid raak sien, en, en, en iets daaraan kan doen, Denk in jou biert, in jou omgeving, nieuwe mensen wat intrek, Denk aan mensen wat anders is as jy, en mense wat verwerp word dier die samenleving. Ai, as dat maar net een Barnabas wil wees, wat wil opstaan in die mense se leven. Weet jy, en dis die uitdaging vir jou en vir my. Barnabas, Barnabas, ek en jy, dit is wat ons nodig het in die leven. Meer Barnabasse wat met deernis, sachte oor, deernisvolle oor, kyk en luister na mense, wat ingryp in, in mense wat hoop verloor het sy levens, wat ingryp in iemand sy leven, wat net, wat net smag na aanvaarding, dit is wat nodig is vandag, mag die Heere vir jou en vir my help, om die harte van die Barnabas te hee, en om mense, wat verwerp word, wat eenzaam is, wat alleen is, met deernis in te trek in die samenleving. Kom ons bid saam. Vader, kom geef vir ons die hart van een Barnabas, die een wat Paulus sy elende raak gesien het, die een wat Paulus sy uitdaging en moeilike situasie raak gesien het, en ingegryp het, oorgegaan het tot aksie, Geef vir ons elke een die hart van een Barnabas. Ek bid het in die naam van Jesus Christus. Amen. Jy moet een wonderlijke dag verder heen. Het was heerlijk om saam met jou te keier. Tot ziens.